Halo apa kabar? Selamat Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Api besar terlihat di SPBU daerah Banyumas, dua mobil terbakar. Belasan penonton pingsan saat menyaksikan konser musik merayakan hari jadi Klaten. Tol Solo Yogyakarta seksi 1 rampung dibangun, kini waktu tempuh menjadi lebih efisien. Kita ke informasi pertama. Kebakaran terjadi di SPBU daerah Banyumas. Api berasal dari mobil yang selesai mengisi BBM. Api yang membesar menyambar kendaraan lain yang parkir. Bensin biasa keluar, mobil terbakar ini. Yang terbakar. Video amatir warga memperlihatkan dua mobil terbakar di SPBU. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Banyumas pada 19 September lalu. Api yang membesar sampai mengenai atap dan bangunan yang ada di SPBU. Warga yang saat itu berada di SPBU langsung menyelamatkan diri, khawatir terjadi ledakan yang lebih besar, mengingat banyaknya bahan bakar minyak di lokasi. Saksi mata menyebut api terlihat pertama kali saat mobil dinyalakan usai mengisi BBM di SPBU. Sebelum akhirnya membesar, kendaraan sempat didorong menjauhi dispenser SPBU. Namun api malah menyambar mobil lain yang tengah parkir. Kebetulan lihat ada asap tebal hitam, terus aku lari ke sini, juga terjadi kebakaran, juga ramai. Dari apa mas informasi mas? Informasinya dari orang-orang sih kayaknya katanya konflik di mobil, mobil itu harus ngisian. Habis ngisi bensin ya? Hmm. Mas, nggak uh, jauh dari sini rumahnya ya? Kebetulan ini dekat sih. Oh gitu, jadi langsung lari ke sini ya mas ya? Empat mobil pemadam kebakaran kemudian digerahkan untuk memadamkan api. Butuh waktu satu jam untuk meredam api. Tim Inafis dari Polresta Banyumas menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari tahu penyebab api muncul dari mobil usai mengisi BBM. Mardiato melaporkan dari Banyumas. Masih soal kebakaran, sebuah rumah makan di Klodran Karanganyar terbakar Sabtu dini hari. Bahan dasar bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api merambat cepat hingga ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap habis satu rumah makan di Klodran, Karanganyar. Warga tak bisa berbuat banyak, mereka kemudian menghubungi pemadam kebakaran Solo dan Karanganyar. Petugas datang ke lokasi kebakaran dan langsung memadamkan api di sejumlah titik. Bangunan berbahan dasar kayu serta angin kencang membuat api cepat menjalar. Usai berjibaku selama satu jam api dapat dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Kebakaran ini tidak memakan korban jiwa. Untuk kronologi, untuk sementara penyebab dari arus pendek itu 90% persen, uh, sudah terbakar. Uh, bahannya uh, beberapa persennya kebanyakan dari kayu, jadi sehingga uh, tepat sekali merangkaknya. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Hari Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Seorang pemotor tewas usai bertabrakan dengan bus antar kota antar provinsi di Klaten. Korban tewas di lokasi kejadian karena terluka di kepala. Hingga petugas datang, jenazah seorang pemotor yang tewas di jalan raya Solo, Jogja ini terpaksa ditutup dengan daun pisang. Petugas pun mencoba mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak terjadi di desa Somopuro, Jogunalan, Klaten. Kecelakaan pada Sabtu sore kemarin ini terjadi antara pengendara motor dan bus. Saat itu motor dan bus antar kota dan provinsi tengah melaju searah dari Klaten ke Yogyakarta. Motor yang berada di kiri bus terjatuh hingga terluka di kepala. Korban pun meninggal di lokasi kejadian. Sepeda motor Matic berjalan searah dari Klaten ke Jogja untuk sepeda motor berada di sebelah kirinya untuk bagaimana maupun penyebab dari kecelakaan tersebut masih kita dalami, kita lakukan proses penyelidikan. Untuk kondisi korban, Pak? 
untuk kondisi korban mengalami cedera kepala berat meninggal di lokasi kejadian. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit Suraji Tirto Negoro. Barang bukti kendaraan dibawa ke kantor unit Gakumdu Satlantas Polres Klaten. Polisi memeriksa saksi mata untuk mengungkap penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa seorang pemuda. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pengendara motor yang sedang berboncengan menabrak sebuah mobil yang sedang berhenti. Kecelakaan ini diduga karena pengendara sepeda motor mengantuk sehingga hilang konsentrasi. Kecelakaan menyebabkan pengemudi dan penumpang motor terluka. Sejumlah anggota polisi di pos jaga Polres Boyolali bergegas keluar saat mengetahui adanya kecelakaan yang terjadi persis di depan gerbang Polres Boyolali Jalan Raya Semarang Solo Sabtu sore. Sepeda motor yang melaju dari arah barat Boyolali menabrak mobil taksi online yang tengah berhenti menunggu penumpang. Pengendara motor tersungkur di atas trotoar, sementara rekannya yang dibonceng terpental hingga masuk ke selokan. Petugas jaga kemudian mengevakuasi kedua korban terluka ke pos penjagaan. Kemudian kedua korban dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat. Menurut sopir taksi online, Pengendara sepeda motor diduga mengantuk, hilang konsentrasi sehingga menabrak bagian belakang mobil saat ia hendak berbelok menjemput penumpang. Kerasnya benturan membuat motor ringsek di bagian depan, sementara mobil taksi online mengalami ringsek di bagian bodi dan bemper belakang. Awalnya saya kan dari arah atas, ya. mau ambil order di sini, ya. saya kan driver gokar, udah ngesen, ngesen kiri, hmm. ya tahu-tahu brek pas di depan tulisan Foresta Belalu itu. Hmm. Jadi mungkin drivernya ngantuk. Penyelidikan lebih lanjut terkait dengan masalah laka yang baru saja terjadi pada saat kita bersulis. Dimana kalau kita lihat tadi korbannya lukanya cukup parah dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Polisi akan mendalami lebih lanjut kasus kecelakaan ini dengan olah TKP. Baik pengemudi mobil taksi online dan kendaraan yang terlibat diamankan oleh Satlantas Polres Boyolali untuk kepentingan penyelidikan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Belasan penonton pingsan saat menyaksikan konser musik merayakan hari jadi Klaten. Diduga penonton yang mayoritas perempuan itu lemas dan kekurangan oksigen karena terhimpit di antara ribuan penonton. Satu persatu orang yang ditandu ini adalah para penonton konser musik di alun-alun Klaten. Mereka pingsan, tak sadarkan diri di tengah kerumunan penonton. Diduga para korban yang mayoritas perempuan kekurangan oksigen karena berdesakan. Satu persatu akhirnya dievakuasi ke posko kesehatan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Petugas mengatakan ada 11 penonton yang pingsan, namun yang dapat penanganan medis sebanyak 4 orang. Rata-rata itu sesek nafas. Jadi kan ini ramai ya mas ya. Jadi kan oksigennya gitu kan ya tipis. Pingsan kami dari PMI ada oksigen. Terus kita lakukan pemeriksaan apabila tidak mencukupi ya kita harus ke rumah sakit. Cuma yang tadi bisa semua. Jadi... Pada Jumat malam lalu Pemkap menggelar konser musik dan pesta kembang api untuk merayakan hari jadi Klaten. Adanya artis ibu kota mulai dari Happy Asmara dan Gilga Sahid ternyata menyedot antusiasme warga. Alun-alun pun dipadati warga. Krista Agung melaporkan dari Klaten.